നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുള്ള മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാകും എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നതാണ് അതായത് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ആമുഖം എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് നാല് മാർക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് മാർക്കിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാക്രോ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ കയറി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമല്ല പക്ഷെ മുൻപൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി എന്നാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കും ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വേരിയസ് ഇക്കോണമീസ് അതായത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വേരിയസ് ഇക്കോണമീസ് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ ലോകത്തുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ താരതമ്യം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു കമ്പാരിസൺ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വേരിയസ് ഇക്കോണമീസ് അതായത് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ അതായത് നമ്മുടെ ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എന്താണ് ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഏതാണ് മികച്ചത് ഏതാണ് കൂടുതൽ വളർച്ചയുള്ളത് ഏതാണ് വളർച്ച കുറഞ്ഞത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ രീതികളിൽ നമുക്ക് ഇതിന് താരതമ്യം പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എക്കോണമീസിനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എൽപ്പുഫുൾ ഇൻ എൽപ്പുഫുൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വേരിയസ് ഇക്കോണമീസ് ഓക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒരു എക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗവൺമെന്റ് ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനും ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്തിന് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ആസൂത്രണത്തിനും അതുപോലെ എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവി പ്രവചനത്തിനും എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കുക നാളെ നടത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ രാജ്യത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ എന്ത് 
ഓക്കെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വികാസം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കും ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്റ്റഡിങ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ അതായത് എന്താ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഉയർച്ച താഴ്ച നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റീപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് അല്ലെ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല നേരെ ഇങ്ങനെ വികസനം ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒന്നല്ല അതിലെന്തുണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഉയർച്ചയെയും താഴ്ചയെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ഇൻ സ്റ്റഡിങ് ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ഇൻ സ്റ്റഡിങ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ അതായത് ഉയർച്ച താഴ്ചകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഇക്കോണമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇക്കോണമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കും എന്തിനൊക്കെയാണ് എക്കോണമിയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പദ്ധതികളും അതുപോലെ പരിപാടികളും പല പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ആറ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വേരിയസ് എക്കോണമീസ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അതായത് ആസൂത്രണത്തിനും ഭാവി പ്രവചനത്തിനും നമ്മുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നു നാലാമത്തേത് ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ഇൻ സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് വികസനം അതുപോലെ വളർച്ച എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തേത് ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ഇൻ സ്റ്റഡി ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ഇൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഇക്കോണമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ അതുപോലെ പരിപാടികൾ എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് പാസ് ആവാൻ സാധിക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക കേട്ടവർ കേട്ടവർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്സ്